ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്കൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രിയൻ റിച്ചിൻ്റെ എ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രിയൻ റിച്ച് ആരാന്ന് നോക്കാം ഒരു കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ആണ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് ഓൾസോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അവരുടെ വർക്ക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഷി വാസ് കോൾഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി റീഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി and was credited with bringing the oppression of women and lesbians to the forefront of poetic discourse okay nammude oru work undallo a mark of resistance adilum idu kaanan pattum okay her first uh, first collection of poetry a change of world was selected by icon wh orden for the yale zedis of young poets award pinne namak avade pradhanapetta works nokkuvaanengil diving into the wreck and the trees okay ithrey mathi ഇനി നമ്മുടെ പോം നോക്കാം അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അതിന് ടൈറ്റിൽ നോക്കൂ അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പാണ് ഇവിടെ പോയത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പാണ് മേ ബി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ആൻഡ്രിയൻ റിച്ച് ഇസ് എ പോം അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ പോയിറ്റ് വോയിസ് ഹ സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ദോ സോ ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എന്താണ് വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ പല കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി ആവാം കളർ ആവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ എന്താണ് വിവേചനം അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സോളിഡാരിറ്റി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് കണക്ട്സ് വിത്ത് ദോസ് ഹു ഹാവ് റെസിസ്റ്റഡ് ദ അറ്റാക്സ് ഓൺ ദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി and happily accepted their real selves without giving up their inner beliefs adayad namada ipo namada recent aayittu aanengilum swantham identity parayunu appo swantham identity parayumbo avarku oru vaadu prashnangal society il ninnu nedendi varunu example aanengil ipo namada homosexual community avarku aanengil avada identity torannu parayumbo oru vaadu prashnangal samoohathil ninnu nedendi varunnille appo അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ അവർ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അവർ ഭയങ്കര കറജസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണെന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നേരിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പോം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സോളിഡാരിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഈ പോം കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ്രിയൻ റിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ലുക്ക് ഡൗൺ ബൈ ദ കൺവെൻഷൻ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോ റിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ആണ് ലെസ്ബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അവർ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് മുന്നേ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി നമ്മുടെ പോയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദ പോ എ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കസ് സോൾലി ഓൺ ദ മാർക്ക് ഓർ സൈൻ അതായത് എന്തോ ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു പുതിയ തുടക്കം അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവരൊരു വഴി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വഴി അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പോയച്ച് ഒരു കെയിൻ ഒരു കെയിൻ സി എ ഐ ആർ എൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ വഴി വെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്കെ ഒരു വഴി അടയാളം ഒരു സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു എലവേറ്റഡ് ലാൻഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് എ കെയിൻ ഇസ് എ മൗണ്ട് ഓഫ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ മെമ്മോറിയൽ ടിപ്പിക്കലി ഓൺ ആൻഡ് എലവേഷൻ ഓർ സ്കൈ ലാൻഡ് ഓക്കെ എന്താണ് കെയിൻ എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എലവേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ഒരു മെമ്മോറിയൽ പോലെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കാവേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെയിൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആൻഡ്രിയൻ th
അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺസിന്റെ ഈ ഒരു കൂമ്പാരം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളുടെ ആ ഒരു ഹോമോ സെക്ഷൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷി പ്രൊക്ലൈംസ് ഹർ റൈറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോമോ സെക്ഷൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹർ പോയറ്റിക് വേർഡ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോമിന്റെ സമ്മറി ഇതിന്റെ മീനിങ് ഈ പോമിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് നോർമൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയും അതായത് സൊസൈറ്റി എന്ന ഒരു നോർമൽ ഇതാണ് നോർമൽ എന്നൊരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ക്രൈറ്റീരിയക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയുണ്ട് അവർക്ക് സോൾഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെയാണ് അവരുടെ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദ പൈൽ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ദ പൈൽ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പോമിന്റെ ഫോം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ പോം അ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ മോഡേൺ ലിറിക് ആസ് ദ പോയിറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ In the first line of the poem, the persona, I, is closely associated with the poet herself. Okay, so this speaker is the one who is the poet. This poem is 16 lines. That's why we have the modern poems as an unconventional structure. The poem doesn't contain any regular rhyme scheme, but we can't say that the poet is prosaic. So, we have to use this metaphor. The first literary device used in the poem A mark of resistance is a metaphor. Metaphor is a metaphor. Now, we have a metonymy. A metonymy is a figurative language. That is, it is a situation that we represent. We have a term used. Now, we have a crown. We have a crown used. We have a writing used. We have a pen used. We have a writing used. That is a metonymy. So, we use this poem. That is a metonymy. Now, we have a metonymy. Now, we have a detailed analysis. We have a metonymy. We have a metonymy. We have a detailed analysis. ഞാനൊരു പോം ഹണ്ടർ എന്നൊരു സോറി പോം അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നോട്ട്സ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെവൻ ലൈൻസിന്റെ അനാലിസിസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കെയിൻ കേട്ടോ കെയിൻ സി എ ഐ ആർ എൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് റീഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ള ഒരു മെമ്മോറിയൽ പോലെയാണ് ഈ ഒരു കെയിൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ എയിം ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ നോംസ് ഓഫ് ഹെട്രോ സെക്ഷൽ സൊസൈറ്റി ദ പോയിറ്റ് ബീങ് ദ മൗത്ത് പീസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ് ഹോൾ ദർ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ പവർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ മെയ്ഡ് മെമ്മോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ കല്ലിങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കല്ലടുക്കി വെക്കുന്ന എന്താണ് പ്രോസസ്സ് സമൂഹത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ തിങ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കോച്ചിങ് സണ്ണുകൊണ്ട് സ്കോച്ചിങ് സണ്ണുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടി വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഈ ഒരു കല്ല് പയൽ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സണ്ണിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ റേഡിയേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ ടൈം അപ്പൊ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് അവരെ പൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇസ് എ മെറ്റഫോർ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഷീ ഫേസസ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ഫോർ ഹർ ഐഡന്റിറ്റി അതായത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇതാണെന്ന് അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അവർക്ക് വിവേചനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹോമോ സെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ണറുമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയിന്റിൻ്റെ അവസ്ഥയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രജൈലാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി പോയേക്കാം പക്ഷേ ഇൻ ഹർ ഹാർട്ട് ഷി നോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ പക്ഷേ അവരുടെ ഹാർട്ടിൽ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫീൽഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡ് മെറ്റഫർ ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ബിലീഫ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സമ്മറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഫ്ലഡ് വന്ന് നശിച്ചു പോയാലും അവരുടെ
which I love but cannot save. We can also treat this line as a plea to society. That is which I love but cannot save. That is why I am not saying that. But I am saving that I am not saving. If we want to do this, we will say that we will say that we will say that we will say that we will say that. The poet seems to be saying here, as I love and respect your beliefs, I wish my orientation will also be accepted in a more humane way. That is, society is not going to be a society. If you are loving and loving, you will be able to respect it. But, if you are loving and sexual orientation, you will be able to respect it. You will be able to respect it. Now, let's see the next one. Let's discuss it. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പൈൽ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ പോയ ചുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫോർഗട്ടൺ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല ഷീ ഹാസ് പെയിൻഫുള്ളി അസംബ് ഹാസ് സ്റ്റോൺസ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് ടു വോയ്സ് ഓർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നോട്ട് ടു ഈൽഡ് ഓർ സബ്മിറ്റ് അതായത് അവർക്ക് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അവർക്ക് തോക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ്രി ആൻഡ് റിച്ച് മേക്സ് അനദർ തിങ് ക്ലിയർ ഹിയർ Apart from the movement of LGBTQ rights, she is also against the conventional mode of writing poetry. Resembling the established diction is like surrendering, like surrendering in front of the ideas of society. That is why we are talking about poets. Now, we are talking about the pattern of the pattern and the pattern of the society. We are talking about the pattern of the society. That is why we are talking about Andrew and Rich. The society hasn't given enough room for, for them. who have only wish to live as they are adayad sondam orientation manasilaki avarude aa oru identity manasilaki avarku jeevikkanulla adhigaram allengil aa oru avagasham society idu vare koduthittilla onnu aalochichu nokkiyana oru manushan avante identity avane accept cheythu jeevikkan vendita society avane sammadikkunnilla endu kashtam aanu alle so there is no point to follow any shape or decorum which has ever existed before nammal paranju നമ്മുടെ കെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു പൈൽ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഒരു അൺ ഓർത്തഡോക്സ് വേയിലാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങളെ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സൊസൈറ്റി പറയുന്ന പോലത്തെ ഷെയ്പ്പിലും ഡെക്കോറത്തിലും ഒന്നും അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രിയൻ റിച്ച് ആ മാർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോ Here, the poets make it clear to the readers about the meaning of use of a pile of stones as a symbol of resistance. Okay. So, what is the point of view of this pile of stones? Resistance is a symbol that you see in the universe. She uses a philosophical concept in these lines. It is believed that each and every particle is important and significant in nature. There is nothing insignificant or too small to be left useless. So, the stones that andrew and rich piles to form the cane are important to her adayidu nammada samoohathile nammal cherudaanannu karuna onnum cherudalla ellathinum adinde edaya velayundu so ee oru stones nu vare velayundu ee stones avare resistance nanu kaanichirunnathu appo ee oru cheriya cheriya stones vechu avarku avare valiya aim ilekku povan pattu so the stones that okay nammal idu paranju the stones are the little parts of our country america adayidu ee stones undu udheshikkunnathu avaru jeevikkunna samoohathinte allengil avaru valiya nation de cheriya cheriya parts aanu appo cheriya cheriya parts la maacham verthi maacham verthi oru whole allengil oru generalized aayittulla oru maacham avarku undaakan pattu still these small pieces have a role in the formation of the geography of our country again the poet resorts to a metaphor here the stones in the poem reflect each member of the lgbtq community adu edalo stones nammada community il vedana anubhavikkuna oru kootam janathayana represent cheyunnathu the cause of the individual right to life and love is simple to be comprehend they are demanding something materialistic avarku endengil paisayo allengil aradengil vasthu o onnu alla avaru chodikkunnathu avarku just avarude right avarude right il aarum kadanna kayarada venam jeevikkan aa avar avagasham mathrame avaru chodikkunnullu aarum avare vannu struggle cheyan sammadikkirathu avare ishtathana avaru jeevichotte avade identity manasilaakki avaru jeevikkan onnu sammadikku nu avaru chodikkana at last andrew reminds the readers of the memorial to signify her resistance to society will not be halting in the near future as long as humanity suffers from any kind of oppression andrian will be there as a mark of resistance as sign adayidu ippozhundum idu avasanikkilla eppa venamengilum nammada samoohathile oru kootam aalkaare 
എന്താണ് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രിയൻ റിച്ച് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോയട്രി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പോം ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു ആന്തോളജി ഇന്ന പോയട്രി ആന്തോളജി ഫീച്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോം മനസ്സിലായിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് താങ